हाई स्टूडेंट्स आई मोहम्मद शफीक यूर कमिस्ट्री टीचर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस हाउ वी कैन प्रिपेयर द सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उनके लिए हमें जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो हमें रिक्वायर्ड होता है इसलिए सबसे पहले हमने जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट को तैयार करना होता है प्रिपेयर करना होता है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं आप क्या करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में तैयार किया है उसमें से 5 एम लेंगे इन टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में 5 एम लेके सोडियम एक्सट्रैक्ट को उसके बाद उसमें हम फेरस सल्फेट डालेंगे क्योंकि हम जो कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो उसके टेस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे फेरस सल्फेट यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया था 5 एम उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम 5 टू 6 ड्रॉप ऑफ फेरस सल्फेट उसके बाद उसको करेंगे हीट मतलब उसको बॉयल करेंगे फॉर सम टाइम्स फॉर 30 सेकंड्स फिर उसको कूल करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम एस्टीफाई करेंगे यूजिंग डल्यूट सल्फ्यूर केसर अब उसको एस्टीफाई क्यों करेंगे क्योंकि हमने देखा था जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर अल्कलाइन क्यों होता है क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है सोडियम मेटल हम जैसे ही डालते हैं फ्यूजन ट्यूब के अंदर उसको हीट करते हैं उसको रेड हॉट तक लेके जाके उसके बाद में वाटर में डालते हैं तो वाटर के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि हमारे पास क्या है बेस है अब वो सोडियम एक्सट्रैक्ट अल्कलाइन है उसको स्टीफाई करने के लिए हम सल्फ्यूर केसर यूज करते हैं जो कि डिल्यूट सल्फ्यूर केसर यूज करते हैं उसके बाद क्या होगा पुरुष ब्लू कलर और ग्रीनिश कलर जो है वो हमारा अपियर होगा वो कलर जो है उस किसकी वजह से अपियर होगा वो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि हमारे पास ग्रीनिश कलर का होगा उसके प्रेसिपेट्स बनेंगे उसके बाद फिर वो जो है उसकी ऑटो आयनाइजेशन होगी सोडियम साइनाइड के साथ दोनों का रिएक्शन होगा हमारे पास क्या सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा सोडियम फेरोसाइनाइड इस केस में उसके बाद हमारे पास फेरिक आयन भी बनेगा सोल्यूशन के अंदर फेरिक आयन और जो हमारे पास है सोडियम फेरोसाइनाइड जो है वो रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो फाइनल बनेगा वो बनेगा फेरी फेरोसाइनाइड जो कि हमारे पास प्रोसियन ब्लू कलर देगा और इसका मतलब वो किसके वजह से होगा साइनाइड की वजह से होगा और साइनाइड में क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन तो रिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक हो गया तो हम प्रोसीजर को रीड करते हैं Add about फाइव to सिक्स drops, drops of freshly prepared saturated solution of ferrous sulfate. उसके भैया अगर वह आपके पास सोलड में है तो उसको सोलड पॉइंट टू ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वो एड कर दें टू फाइव एम एल ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट टेकन इन टेस्ट ट्यूब हमने टेस्ट ट्यूब में फाइव एम एल जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट ली थी उसमें हम उसको एड करेंगे अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना उस लेक्चर में हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर की थी तो प्लीज वो लेक्चर सुन लें और आपको पता चल जाएगा कि हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है क्योंकि हम आगे जितने भी टेस्ट करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी टेस्ट होंगे सब में हम यूज करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में तैयार कर चुके हैं उसके बाद बॉयल द मिक्सर फॉर थर्टी सेकेंड फिर उसको कूल करें एंड एस्टिफाई विद डल्यूट सल्फ्यूर केसर सल्फ्यूर केसर को यूज करते हुए उसको हम एस्टिफाई करेंगे A Prussian blue color or greenish coloration sometimes followed slowly by an actual precipitation of Prussian blue indicates presence of cyanide in the filtrate and therefore of nitrogen in the given organic compound. मतलब हमारे पास जो है वो Prussian blue color जो होगा वो cyanide की वजह से होगा इसका मतलब क्या है cyanide में nitrogen present है तो हमारे पास जो solution है जो हमारे पास organic compound आया था उसमें nitrogen जो है वो present है तो और nitrogen जो है वो हम डिटेक्ट कर लेंगे इस तरह उसके बाद इफ ओनली ग्रीनिश कलर इज ऑप्टेन्ड अब ये जो है देखें यहाँ पर रिएक्शन में देखें कि फेरस सल्फ हमने फेरस सल्फेट डाला था किस में सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट क्या है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है तो उसमें जो है क्योंकि अल्कलाइन इन नेचर है तो इसलिए हम इसके साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास ग्रीन प्रेसिपिट बने जो कि हमारे पास किसके हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के हैं फेरस हाइड्रोक्साइड है ये ग्रीनिश कलर इसकी वजह से है ठीक है इट ऑफन इंडिकेट्स इन सफिशियंट रिएक्शन अब यहां तक जो है ग्रीनिश कलर की मीन है ये रिएक्शन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट जो है ऑटो आयनाइजेशन होगी इसकी 
सोडियम और स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड उसका जो है सोडियम की और स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड जो है उसका जो रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट है इनसफिशिएंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद क्या होगा ऑटो आयनाइजेशन होगी इसकी फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम साइनाइड के साथ हमारे पास ये सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा ये फेरोसाइनाइड फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास जो कि हमारे पास ये है फेरिक सल्फेट है रिएक्शन होगा दोनों का तो हमारे पास फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा जो कि हमारे पास प्रोसिन ब्लू कलर देगा विच इंडिकेट्स नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विच इंडिकेट्स दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रोसिन ब्लू कलर इंडिकेट्स दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग फेरिक फेरोसाइंस आर सब्जेक्टेड टू रेडी ऑक्सीडेट ऑटो ऑक्सीडेशन जो मैंने आपसे कहा था ऑटो ऑक्सीडेशन यहाँ पे उसकी ऑटो ऑक्सीडेशन होगी उसके साथ सोडियम साइनाइड के साथ स्पेशली वेन होट जब वो हॉट होता है अभी गर्म होता है उस टाइम सो अंडर द रिएक्शन कंडीशन फेरेकाइंस आर सपोज टू बी प्रेजेंट अपॉन द एडिशन ऑफ डिल्यूट एच टू एस फोर जब हम डिल्यूट एच टू एस फोर डालते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो है फेरेकाइन भी प्रेजेंट होता है फेरेकाइन जो बन जाता है अब बहुत क्या करेंगे बहुत फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड डिजोल्व ऑन एडिंग डिल्यूट एच टू एस फोर जब एच टू एस फोर डालेंगे दोनों डिजोल्व हो जाएंगे मतलब दोनों प्रेजेंट हो गए उसमें फिर वो रिएक्शन करेंगे फेरस फेरोसाइनाइड रिएक्ट्स विद फेरिक आइंस आप जो देखें फेरोसाइनाइड जो है रिएक्ट कर रहा है सोडियम फेरोसाइनाइड कंप्लीट नेम इसका तो इसमें फेरोसाइनाइड प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ फेरिक सल्फेट के साथ इसमें फेरिकाइन प्रेजेंट है तो हमारे पास जो है फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा जो कि हमें क्या देगा फेरिक फेरोसाइनाइड रिएक्ट विद फेरिकाइन टू प्रोड्यूस प्रोसियन ब्लू कलर प्रोसियन ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे पास इंडिकेशन है किसकी नाइट्रोजन की प्रेजेंस की विच इंडिकेट्स दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन तो ये था नाइट्रोजन का टेस्ट हम नाइट्रोजन का ये जो है हम तैयार करने लगे हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट ये मेटल डाली हमने फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल ये हमने मेटल डाल ली आप इसको क्या करेंगे इसको हीट करेंगे हीट करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे ये अब मेल्ट हो गई है इसको ध्यान से मेल्ट करना है कि ये जल ना जाए ब्लैक हो जाती है जब ज़्यादा जल जाती है तो ये अब मेल्ट हो गई है तो इसके अंदर हम ये डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको मजीद इसको हीट करेंगे और जब ये रेड हॉट हो जाएगी उसके बाद हम चाइना डिश में जो हमने फिफ्टीन एम वाटर लिया था उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको जो है ये हमने फिफ्टीन एम वाटर लिया उसमें डालेंगे तो ये ब्रेकअप हो जाएगी कुछ हम कर देंगे ब्रेकअप इसको तो इसको बाद वो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा मिक्सचर बनेगा उसको मजीद हम हीट करेंगे 10 टू 15 मिनट्स के लिए तो उसके बाद फिर उसको फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगी जी अब ये जो है इसकी टेस्ट ट्यूब में हमने ली हुई है सोडियम एक्सट्रैक्ट उसके बाद उसमें हम डालेंगे डिल्यूट एनी उसको अल्कलाइन बनाने के लिए जब उसको अल्कलाइन बन जाएगी वो सोडियम एक्सट्रैक्ट उसके बाद फिर हम इसके डालेंगे फेरस इसमें डालेंगे हम फेरस सल्फेट डालेंगे फेरस सल्फेट डाल दिया उसके बाद हम इसको क्या करेंगे हीट करेंगे हीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे कंसनट्रेटेड एच टू एस फोर डिल्यूट डिल्यूट एच टू एस फोर भी यूज करते हैं तो ये हमारे पास प्रोसिन ब्लू कलर दे देगा ठीक है तो ये जो 